নমস্কার লেজি নোন বেঙ্গলি অডিও স্টোরি চ্যানেলে আপনারা ধারাবাহিকভাবে শুনছেন নিহার রঞ্জন গুপ্ত মহাশয়ের একটি অনবদ্য কিরিটি রায়ের গল্প আজ শুনবেন এটির পঞ্চম পর্ব এর আগের পর্বে আমরা দেখেছি নবাবের নেশায় জড়ানো কণ্ঠস্বর শোনা গেল ইতনি জলদি মেরি যান তারপরে অন্ধকারে একটা ধস্তাধস্তি আর সেই মুহূর্তে তীক্ষ্ণ পুরুষকণ্ঠের একটা যন্ত্রণা কাতর অস্ফুট আর্তনাদ শোনা গেল চকিতে কিরিটি দ্রুত পায়ে সামনের দিকে অন্ধকারে ছুটে গেল যা ঘটবার ঘটে গিয়েছিল আবঝা আবঝা অন্ধকারে দেখলাম ঝোপের সামনে মাটিতে পড়ে একটা দেহ যন্ত্রণায় ছটফট করছে আর ঠিক সেই মুহূর্তে দ্রুত ধাবমান একটা পদশব্দ কানে এলো কিরিটি সঙ্গে সঙ্গে ছুটল সেই ধাবমান পদশব্দ লক্ষ্য করে লনের অন্য প্রান্তে হতবম্ভ আমি প্রথমটাই বুঝতে পারিনি কে মাটিতে পড়ে কিন্তু বিহলতা কেটে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই পকেট থেকে টর্চ বের করে আলো জ্বালাতেই সেই আলোয় সামনের দিকে নজর পড়ায় আমি যেন বিস্ময়ে একেবারে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম পৃষ্ঠে আমুল ছুরিকাবিদ্ধ যে দেহটা পড়ে আছে উপুর হয়ে রক্তে ভেসে যাচ্ছে সে আর কেউ নয় নবাব সামসের আলী দেহটা তখনও মৃদু মৃদু কাঁপছিল নিচু হয়ে ভালো করে দেখতে যাব একটা অস্ফুট আর্ত নারীকণ্ঠ কানে এলো একেবারে আমার পশ্চাতেই ইয়া আল্লাহ ফিরে তাকালাম ছোটি বেগম সাহেবা আশেপাশে তখন বড় বেগম সাহেবার চিহ্ন মাত্র ছিল না ছোটি বেগম ছুরিকাহত নবাবে রক্তাপ্রুত দেহটার সামনে বসে পড়ে তখন কাঁদতে শুরু করেছেন এ কিয়া হো নবাব সাহ একটু পরেই কিরিটি ফিরে এলো ঘটনাস্থলে হ্যাঁ কিরিটি কিরিটি আমার ডাকে কোনো সাড়া না দিয়ে প্রথমে দেহটা পরীক্ষা করল এবং নবাব সাহেবের বুক পকেট থেকে পার্সটা বের করে নিল তারপর বলল মৃদু কণ্ঠে সব শেষ আমার সামান্য একটু ভুলের জন্য আজ নবাব সাহেবকে প্রাণ দিতে হলো বুঝলি তবে আজ বাঁচলেও পরে হয়তো ওকে আমি আর বাঁচাতে পারতাম আর কি বলবো গলা বুঝে আসছে রে প্রাণ ওকে দিতেই হতো ওর নিজের পাপের মাসুল ওকে দিতেই হতো বলাই বাহুল্য ব্যাপারটা চাপা রইল না কিরিটি ম্যানেজারকে গিয়ে সংবাদটা দিতেই পুলিশে ফোন করে দেওয়া হলো হলের মধ্যে তখনও সুরাপান ও হই হল্লা আরও চরমে উঠেছে ওরা কিছুই জানতে পারেনি বাইরের মর্মান্তিক ঘটনার কোনো কিছু মৃতদেহ পুলিশের জিম্মায় তুলে দিয়ে আমরা আরও অনেকক্ষণ সর্বত্র লনের মধ্যে ও হলঘরে বড় বেগম সাহেবার সন্ধান করলাম কিন্তু কোথাও তাকে দেখতে পেলাম না কিরিটি যেন মনে হলো কি ভাবছে সে যেন বেশ চিন্তান্বিত ছোটি বেগম সাহেবাগে তার আব্বাজানে গৃহে পাঠিয়ে দেওয়া হলো ভদ্রমহিলা কাঁদতে কাঁদতে চলে গেলেন কিরিটি তখনও আশেপাশে অকুস্থানে হাতে জোরালো টর্চের আলো ফেলে ফেলে দেখছে হঠাৎ মাটি থেকে কয়েকটা ভাঙা কাঁচের চুরির টুকরো ও নজরে পড়ায় তুলে নিল নিচু হয়ে কি ওগুলো রেশমি চুরির টুকরো বলতে বলতে হঠাৎ যেন কিরিটির দু চোখে তারা দুটো কি এক দুটিতে ঝকঝক করে ওঠে বলে এ চুরিগুলো চিনতে পারছে সুব্রত না তো কার বড় বেগম সাহেবার বলিস কি তবে কি একটা সম্ভাবনা যেন চকিতে আমার মনের মধ্যে উদয় হয় চল এক্ষুনি একবার করে আয় নবাব সাহেবের বাড়িতে যেতে হবে দুজনে আর কাল বিলম্ব না করে তখনই বের হয়ে পড়লাম রাত্রি তখন প্রায় সাড়ে এগারোটা হলের মধ্যে মদ্যপান ও হই হুল্লোর সংযমের বাঁধ তখন বুঝি ভেঙেছে প্রায় মধ্যরাত্রি শীতে নির্জন পথ ধরে আমাদের গাড়ি ছুটে চলেছে কিরিটি আমার পাশে স্তব্ধ হয়ে বসে আছে মুখে তার পাইপ শেষ পর্যন্ত তাহলে আমি বললাম 
বড় বেগম সাহেবাই আমার কথা থামিয়ে দিয়ে কিরিটি বললে ফুল আই ওয়াজ এ বিগ ফুল আমার আগেই বোঝা উচিত ছিল ওই নিস্তব্ধতার কারণ কি ইয়েস আই মাস্ট অ্যাডমিট হ্যাঁ শিকার আমাকে করতেই হবে সুব্রত হত্যাকারী ওয়াজ নট অনলি ক্লেভার বাট এ ভেরি মাচ ক্লেভার শুধু তাই নয় প্রচণ্ড দুঃসাহস তার সামান্য এক নারী তাহলে কি কিন্তু এবারও আমার কথা শেষ হলো না কিরিটি আমার কথাই যেন কান না দিয়ে এই হীরা সিংকে চাপা গলায় নির্দেশ দিল হীরা সিং কোয়েক এয়ারপোর্ট চলো এয়ারপোর্ট হ্যাঁ হ্যাঁ জলদি চলো আমাদের গাড়ি ঘুরে এয়ারপোর্টের দিকে ছুটল বললাম হঠাৎ এয়ারপোর্ট কেন সেখানে কি এই একদম মনে ছিল না একটা কথা সুব্রত কি মস্কোর একটা ইন্টারচুয়াল ফ্লাইট করাচি হয়ে যায় আর সেটা ঠিক বারোটা পঞ্চান্নয় ছাড়ে কিন্তু হঠাৎ মনে পড়ল আমার এক বন্ধুর আজ ওই ফ্লাইটে ফ্রাঙ্কফুট যাওয়ার কথা করে আর বাড়িতে যাবি না হ্যাঁ এয়ারপোর্ট থেকে যাব কিন্তু ইতিমধ্যে কি বড় বেগম সাহেবা যদি গা ঢাকা দেন আরে পালাবেন কোথায় পুলিশ সর্বত্র তীক্ষ্ণ নজর রেখেছে এয়ারপোর্টে যখন এসে পৌঁছলাম তখন ইন্টারন্যাশনাল ফ্লাইটটা ছাড়তে আরও মিনিট চল্লিশেক বাকি কনকনে শীতের রাত তাড়াতাড়ি গাড়ি থেকে নেমে আমরা লাউঞ্জে গিয়ে প্রবেশ করলাম দূর থেকে কাউন্টারের সামনে নজরে পড়ল এক বোরখা পরিহিতা মুসলমান মহিলা ও এক প্রৌড়কে প্রৌড়ের পরিধানে পাজামা ও শেরওয়ানি মাথায় ফেজ মুখে কাঁচা পাকা চাপা দাড়ি গোঁফ কামানো হাতে একটা লাঠি ওরা কাউন্টারের সামনে দাঁড়িয়ে বোধ হয় টিকিট চেক করাচ্ছেন পাশে আরও কয়েকজন বিদেশি ও বিদেশিনী সুব্রত দাঁড়া এখানে আমি আসছি কথাটা বলেই কিরিটি চলে গেল মিনিট পনেরোর মধ্যেই কিরিটি ফিরে এলো সঙ্গে তার এয়ারপোর্ট পুলিশের একজন অফিসার ওরা দুজনে লাউঞ্জের পশ্চিম দিকে একটা নিরালা সোফার দিকে এগিয়ে গেল বলা বাহুল্য আমিও ওদের অনুসরণ করলাম একটা সোফার উপর সেই প্রৌঢ় ভদ্রলোক ও সেই বোরখা পরিহিতা মহিলা পুলিশ অফিসারই কথা বললেন প্রৌঢ় ভদ্রলোককে সম্বোধন করে আবলোক ফ্লাইট নাম্বার সাতশো উনাত্তর সে যা জি কিও গলা শুনে আমি চমকে উঠেছি ইফ ইউ ডোন্ট মাইন্ড হোয়াটস ইউর নেম প্লিজ হায়দার খান আপকা সাথ ইয়ে হামার আজ না না মে আই হ্যাভ এ লুক অ্যাট ইউর পাসপোর্ট বোথ অফ ইউর্স এ কিউ নেহি বলে প্রৌঢ় ভদ্রলোক তার পকেট থেকে পাসপোর্ট দুটো বের করলেন পুলিশ অফিসার পাসপোর্ট দুটো খুলে পাশাপাশি ধরতেই কিরিটির সঙ্গে সঙ্গে আমিও ঝুঁকে পড়লাম পাসপোর্টের ফটো দেখবার জন্য সঙ্গে সঙ্গে আবার দ্বিতীয় চমক এবং প্রথমবারের চমক যে আমার মিথ্যে নয় তাও প্রমাণিত হয়ে গেল কিরিটি চোখের ইঙ্গিতে যেন কি বলল পুলিশ অফিসারকে পাসপোর্ট দুটো নিজের পকেটে রাখতে রাখতে বললেন আই আম সরি মিস্টার খান এই ফ্লাইটে আপনাদের যাওয়া হতে পারে না মাইকে তখন ঘোষণা শুরু হয়েছে প্যাসেঞ্জার্স বাউন্ডেড টু কারাচি মাস্কো ফ্রাঙ্কফুট আর রিকোয়েস্টেড টু প্রসিড টুয়ার্ডস দ্য কাস্টমস কাউন্টার ফর দ্যার চেকিং সব ল্যাগেজেস Passengers bounded to Karachi, Moscow, Frankfurt are requested to proceed. Haidar Khan said that he was going to be a good one. He said, what is the matter? You both have to go to our police station. But why? Why the hell? We should go to the police station? We should go to the police station. We should go to the police station. We should go to the police station. এক টানে নকলদারি তার মুখ থেকে খুশি এনে বললে তাজউদ্দিন সাহেব সবার চোখে ধুলো দিতে পারলেও আমার চোখে আপনি পারেননি নাও উইদাউট ক্রিয়েটিং আ সেন্ট হেয়ার আপনার সঙ্গিনীকে বলবেন কি আপনার সঙ্গে তাকেও পুলিশ স্টেশনে যেতে তাজউদ্দিন সাহেব থতমত খেয়ে গিয়েছিলেন সত্যি ফ্যাল ফ্যাল করে কয়েকটা মুহূর্ত কিরিটির মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন কিন্তু আমাকে ও আমার বেগমকে থানায় যেতে হবে কেন কি করেছি আমরা আপনার পরামর্শ মতো উনি কিছুক্ষণ আগে নবাব সামসের আলীকে অজন্তা হোটেলে লনে হত্যা করেছেন 
व्हाट नन सेंस की पागल मत जा चलू थाना से सब प्रमाण पा बस चलू देखल हटात जान भद्रलोक शांत हो ग पुलिस सशस्त्र प्रहर तर भैने वो तुले देा हल और गाड़ी ही अग्रवर्ती पुलिस भैन के अनुसरण कर लम कथाय आपात तो जाटी जिज्ञासा कर लाइ रत कटा रे किटी सुधाल हाथ घड़ी दिखे तक रत सो एक क्यों जा कथाय थाना ना बाड़ी ए आगे एक बार सहेबर कर बाड़ी से नाटक शेष दृश्य तो एभिनीत ही हलो ना तर मान होटेल बेपार तो नाटक क्लैमैक्स नए मान एख क्लैमैक्स बाकी आई आई कि ताड़ा ताड़ा आर कि नाटक जेमन मंचे सब चाहते भलो ए ठीक ठीक जमे तेमनी एधरण हत्या रहस्यजनित तो नाटक जमे से हीखने जेखने प्रथम रहस्य बीज अंकुरित तो है हास्ते हास्ते बोल हाँ तु जे देखी दिन के दिन क्रमश कवि उठचिस कवि नये रे ताड़ा कविता कथाय नहीं बोल चोखे सब समय पड़े ना तै नचे जन्म संगे जेमन कविता मृत्यु संगे कविता बोलते गोटा जीवनटाई कविता तरपर एक थेमे बोल बर्तमान रहस्य बीजी बोल और अंकुरोदगमी बोल बेगम साहेब और अपहृत मणिकुंडल मध्य ही ओ मणिकुंडल जोड़ा जो चूरी ना जित बेगम साहेबा जी हमारे ना आसत छूटे एवं तर पिछने पिछने छोटी बेगम साहेबा ओ नवब साहेब तो आज हताफागा नवब साहेब के भाव प्राणटा दीते हतो ना बुझलि सुब्रत मानुषे जतगुलो रिपू आर् मध्य जे आदिमतम रिपू तर कार्यकलापटा सत्य ही विचित्र मानुषे चिंताधारणारों बोधगम्यर बहरे से ही कब मदन भर्षर संगे जो कहनी शुरू हो तरी पुनराबृत्ति चलते आज जुग जुग धरे मानुषे शिक्षा कृष्टि रुचि किचुते ही से आदिमतम रिपुर अब्याहत गति आज पर्त रोध करते जार फले मानूष जे एक जगह पशुर अधम से बार बार प्रमाणित हो चले जाोधा इसे गलम हीरा सिंह नवब साहेबर बाड़ी चलो ठीक है सब हीरा सिंह गाड़ी चालाते लागल बाड़ी गेटर सामने इसे जख गाड़ी दाड़ मध्यरत्रि उत्तीर्ण होता स्तब्धता जान चारिदी के कौ को साड़ा नहीं शब्द नहीं पुलिस भैनटा एक दूरे दाड़े रही केवल पुलिस अफिसार मिस्टर बासु के डेके निल कटी संगे हमी कटी और मिस्टर बासु कटीटी जे हठात क्यों अत रे ओने एल तक बुझे उठते पर तब ये बुझते पर विशेष को अभिसंधि नहीं कटीटी अत रे सोजा एयरपोर्ट के नवब साहेबर कर बाड़ी हाना दिए अत्यंत जरूरी प्रयोजने मिस्टर बासु हाँ बोल मिस्टर रॉय अभी हुईसेल दी अपनी बोर्खा परिता बेगम साहेबा के ऊपर नहीं आसबें बाट बी केयरफुल ओ कंतु सकाल नागिनी एतटुकू सूझ पे छबल दीते देरी करा हाँ ठीक है चल सुब्रत आनी एखे अपेक्षा करीटी एगिए गए दरजार कलिंग बेल टीपल बार दुई बेल टीपार पर ही भृत्य आब्दुल इसे दरजा खुले दिल का चाय छोटो बेगम साहेबा एखे आ जी एक तो आगे एस चलो तर घरे जब आब्दुल इतस्त कर पुलिस अफिसार मिस्टर बासु के देखे आपत्ति करते सहस पाए ना बोधय एक तो विव्रत हो ही जान बोले चलू भरे प्रवेश सीढ़ी दिए उठते उठते कीड़ीटी शुद्ध और क्यों से घरे आ बोलते परिना घर दरजा भेजानो मृदु नख करते भर नारीकण्ठे साड़ा एल आब्दुल बोधय पुलिस लोक भेबेल बोल पुलिस भरे आसते बोल भरे ढुकल यही से ही घर नवब साहेबे शयन कक्ष घर मय जिनपत छड़ानो दोटो आलमारी दरजाए हाट कर खोला 
তার ভিতরকার জিনিসপত্র এলোমেলো ঘরের ভিতর একটা সোফায় বসে ছোটি বেগম সাহেবার নুরুন নেশা মাথার চুল উস্কো খুস্কো সমস্ত মুখ জুড়ে নিদারুণ একটা হতাশা যেন প্রকট হয়ে উঠেছে আমরা ঘরে ঢুকতেই নুরুন নেশা বেগম আমাদের মুখের দিকে তাকালেন কেমন যেন বোবা অসহায় শূন্য দৃষ্টি কি হলো ছোটি বেগম সাহেবা পেলেন না কুণ্ডল জোড়া কিরিটি শান্ত গলায় প্রশ্ন করল আপনার বোঝা উচিত ছিল ছোটি বেগম যে সেই কুণ্ডল জোড়া আপনার পক্ষে খুঁজে বের করা সম্ভব কোনো দিনই ছিল না ছোটি বেগম সাহেবা কিরিটির মুখের দিকে তাকিয়ে আছেন শূন্য দৃষ্টিতে তখনও কিরিটির কথাগুলো তার কানে প্রবেশ করেছে বলে মনে হলো না কিরিটি এরপর তার পকেট থেকে একটা কালো পার্টস বের করতে করতে ছোটি বেগম সাহেবার সামনে এগিয়ে ধরল দেখুন কুণ্ডল জোড়া হয়তো এর মধ্যেই আছে সহসা যেন হাত বাড়িয়ে কিরিটের প্রসারিত হাত থেকে কালো পার্সটা বাঘিনীর মতো ছিনিয়ে নিয়ে ভিতরে ঘাঁটতেই কুণ্ডল বের হয়ে এলো ছোটি বেগমের চোখের মনি দুটো লালসায় চিকচিক করে ওঠে কিরিটি ওই সময় শান্ত গলায় বললে ছোটি বেগম সাহেবা ওই কুণ্ডল পাওয়া না পাওয়া আজ মিথ্যা ঠিকই বলছি সেফের মধ্যে যেসব জুয়েলস ছিল তা আগেই একজন বের করে নিয়েছে সেফ খুলে দেখতে পারেন সেফ একদম খালি তথাপি ছোটি বেগম বিশ্বাস করলেন না বোধ হয় কিরিটির কথা ছুটে গিয়ে দেওয়ালের গায়ে সেফটা কুণ্ডল জোড়ার সাহায্যে খুলে ফেললেন তখনই কিন্তু দেখা গেল কিরিটির কথাই সত্যি সেফ শূন্য তার মধ্যে জুয়েলসের বাক্সটা নেই বিশ্বাস হলো তো এখন কিন্তু এখন বলুন সে রাত্রে বড় বেগম সাহেবার পানীয়ের সঙ্গে কে ঘুমের ওষুধ মিশিয়ে দিয়েছিল আর কার পরামর্শে তাজুদ্দিন হ্যাঁ তাজুদ্দিনই কিন্তু জানেন কি সে আপনাকে ফাঁকি দিয়ে আজ রাত্রের প্লেনে পাকিস্তান চলে গিয়েছে সে যে বলেছিল কাল যাবে চিৎকার করে উঠলেন ছোটি বেগম না যেতে পারিনি কিরিটি বললে পারেনি তবে কোথায় সে কিরিটি জানলার ধারে গিয়ে হুইসেল বাজাল এবং হুইসেল বাজিয়ে ফিরে এসে ছোটি বেগম সাহেবার সামনে দাঁড়িয়ে বললে বুঝতে পারছেন বেগম সাহেবা লোভের মাসুল আপনাকে কি মর্মান্তিকভাবেই না শোধ করতে হলো আমি জানি আপনি ভুল করেছিলেন কিন্তু একজন নারী হয়ে এত বড় ভুলটা করলেন কি করে উহ আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি দিদির মনে ওই ছিল ভাবতে পারিনি সামান্য কয়েকটা জুয়েলসের জন্য সে তার স্বামীকে পর্যন্ত হত্যা করতে পারে কিন্তু আমি সে কথা বলছি না ছোটি বেগম সাহেবা আমি বলছিলাম কিন্তু কিরিটির কথা শেষ হলো না মিস্টার বাসু তাজউদ্দিনকে হাত করা পড়া অবস্থায় এবং বোরখা ঢাকা বেগম সাহেবাকে নিয়ে ঘরে এসে ঢুকলেন তাজউদ্দিনকে দেখে নুরুন নেশা যেন পাগলের মতোই চিৎকার করে উঠল তাজ ইউ ট্রেটার ইউ আর এ স্নেক দাঁড়ান দাঁড়ান ছোটি বেগম ব্যস্ত হবেন না কিরিটি বললে ওর ন্যায্য প্রাপ্ত শাস্তি আদালতই দেবে কিন্তু দেখুন তো বোরখা ঢাকা বড় বেগম সাহেবার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে শান্ত গলায় কিরিটি বললে ওকে চিনতে পারছেন কি না আমাদের এই বোরখা আবৃতাকে চিনতে পারব না কেন বড় বেগম সাহেবা ব্যাঙ্গ মিশ্রিত কণ্ঠে বললেন নুরুন নেশা বেগম হ্যাঁ উনি আপনার স্বামীর হত্যাকারী তাই না তবে উনি বড় বেগম সাহেবা নন কিরিটি শান্ত গলায় বললে একটু থেমে তবে কে হু হু শিজ কিরিটি এগিয়ে গিয়ে সহসা এক টানে বোরখা আবৃতা নারীর বোরখাটা মুখ থেকে তুলে দিতেই সকলের গলা থেকে যেন একটা অস্ফুট বিস্ময় ধ্বনি নির্গত হল এ কি মারিয়াম ছোটি বেগম বললেন মারিয়াম তুই তোর এই জঘন্য কাজ মারিয়াম নির্বাক কিরিটি এবারে মারিয়ামের দিকে তাকিয়ে বললে মারিয়াম তুমি অতীব ধূর্ত সন্দেহ নেই কিন্তু তুমি জানো না আজ সন্ধ্যায় বড় বেগম সাহেবাকে যখন আমি ফোন করি তুমি ফোন ধরে আমার কথা বললেও তোমার গলা যে বেগম সাহেবার নয় সেটা বুঝতে আমার কষ্ট হয়নি 
আর বুঝতে পেরেও চুপ করেছিলাম বলেই তুমি এত সহজে আমার পাতা ফাঁদে পা দিয়েছিলে কিন্তু তুমি আমার কাছে ধরা পড়ে গিয়েছিলে কেমন করে জানো ফোনে আমার কথার জবাব কেবল হু আর হাঁ দিয়ে সারছিলে যখন সঙ্গে সঙ্গে মনে আমার সন্দেহ হয় তাই যাচাই করবার জন্য তুমি ফোন ছেড়ে দেবার একটু পরেই দ্বিতীয়বার আবার যখন ফোন করলাম ফোনের লাইন এনগেজড পেলাম অর্থাৎ তুমি লাইনটা কেটে রেখেছিলে প্লাক থেকে তারটা খুলে চেয়ে দেখো এখনও লাইনটা খোলাই আছে প্লাক থেকে ফোনটা আবার প্লাগে লাগিয়ে রাখতে ভুলে গিয়েছিলে এমনি হয় বুঝলে ধর্মের কল বাতাসে নড়ে আমরা চেয়ে দেখলাম কিরিটির কথা মিথ্যে নয় প্লাগে ফোনের কানেকশানটা খোলা কিরিটি আবার বলে পাছে বড় বেগম সাহেবার কাছে ব্যাপারটা ধরা পড়ে যায় বলেই তুমি ওই কাজ করেছিলে অবশ্যই এও বলব আমি যখন বড় বেগম সাহেবাকে ফোন করি ভাগ্যক্রমে তুমি এই ঘরে ছিলে এবং ফোনে আমার গলার স্বর শুনেই বুঝতে পেরেছিলে আমি কে সমস্ত ব্যাপারটাই একটা আকস্মিক যোগাযোগ এবার বলো তো মরিয়াম বড় বেগম সাহেবা কোথায় তাকেও কি নবাব সাহেবের মতো তুমি আর তাজুদ্দিন সাহেব দুজনে মিলে শেষ করে দিয়েছ না এখনও তিনি জীবিত মরিয়াম নির্বাক কিন্তু তার চোখের দৃষ্টি থেকে ঘৃণা আর অবজ্ঞা ঝরে পড়ছিল সেটা বুঝতে আমাদের কারোরই কষ্ট হয় না কিরিটি ক্ষণকাল চুপ করে থেকে বললে সুব্রত ওর মুখ থেকে কোনো কথাই বের করা যাবে না মিস্টার বাসু আপনি আর সুব্রত বাড়িটা খুঁজে দেখুন আমার ধারণা বড় বেগম সাহেবা এই বাড়ির মধ্যেই কোথাও না কোথাও আছেন অবশ্যই জানি না হতভাগিনী এখনও জীবিত আছেন কি না আমি এখানেই রইলাম আমি আর মিস্টার বাসু তখনই ঘর থেকে বের হয়ে গেলাম প্রথমেই পাশের ঘরে গিয়ে ঢুকলাম কিন্তু বেশি খোঁজাখুঁজি করতে হলো না ঘরের সংলগ্ন বাথরুমের মধ্যেই বড় বেগম সাহেবাকে পাওয়া গেল দেখা গেল হাত মুখ বাঁধা অবস্থায় বাথরুমের মধ্যেই পড়ে আছেন বড় বেগম সাহেবা কিন্তু তার জ্ঞান নেই হাত পা ও মুখের বাঁধন খুলে দিয়ে তার চোখে কিছুক্ষণ জলে ঝাপটা দিতেই বড় বেগম সাহেবার জ্ঞান ফিরে এলো কাতো শব্দ করে চোখ মেলে তাকালেন তিনি দেখা গেল মাথায় তার একটা আঘাতের চিহ্ন বোধ হয় কোনো ভারী বস্তুর সাহায্যে মাথায় আঘাত এনে তাকে অজ্ঞান করে হাত পা মুখ বেঁধে বাথরুমের মধ্যে ফেলে রাখা হয়েছিল ধরাধরি করে আমি আর মিস্টার বাসু তাকে তার স্বয়ন কক্ষে নিয়ে এলাম কেমন বোধ করছেন এখন বেগম সাহেবা জিজ্ঞাসা করলাম ক্ষীণ কণ্ঠে বেগম সাহেবা বললেন মাথায় বড় যন্ত্রণা কে আপনার মাথায় আঘাত করেছিল জানেন না জানতে পারেননি না বসে বসে একটা বই পড়ছিলাম হঠাৎ কে যেন পিছন থেকে মাথায় আঘাত করেছিল তারপর আর কিছুই জানি না একটু জল দেবেন ঘরে একটা সরাইয়ের মধ্যে জল ছিল জল দিলাম জল পান করে যেন একটু সুস্থ হলেন উঠে এবারে পাশের ঘরে যেতে পারবেন পারব চলুন তাহলে পাশের ঘরে বড় বেগম সাহেবা তখনও বেশ দুর্বল মনে হলো আমাদের আমি তাকে ধরে ধরে পাশের ঘরে নিয়ে গেলাম ঘরে ঢুকে কিরিটিকে সব কথা বললাম বড় বেগম সাহেবা ছোটি বেগম সাহেবার দিকে তাকিয়েছিল ছোটি বেগম সাহেবা ও বড় বেগম সাহেবার দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন ছোটি বেগম সাহেবা কিরিটি ডাকে ডুরুন নেশা বেগম ওর মুখের দিকে তাকালো এবার সব স্বীকার করুন কি স্বীকার করব কেন আজ যা যা ঘটেছে আমি আমি কিছু জানি না জানেন আপনি সবই জানেন কারণ আপনি তো সব নাটের গুরু কি যা তা বলছেন মিস্টার রায় ভুলে যাবেন না বেগম সাহেবা আমি কিরিটি রায় আমার চোখে আপনি ধুলো দিতে পারেননি আর এও তো বুঝতে পারছেন তাসের ঘর আপনার ভেঙে গিয়েছে দ্য ক্যাট ইজ নাও আউট অব দ্য ব্যাগ হোয়াট ডু ইউ মিন ঠিক যা সত্যি তাই মিন করেছি আমি কারণ মারিয়াম নয় ইট ওয়াজ ইউ হ্যাঁ আপনি নবাব সাহেবকে হত্যা করেছেন আর ইউ ম্যাট আপনি কি খেপে গেলেন তীক্ষ্ণ প্রতিবাদের কণ্ঠে বলে উঠলেন ছোটি বেগম সাহেবা না খেপিনি যা বলছি তা সত্যি জেনেই বলছি আপনি হত্যা করেছেন আপনার স্বামীকে আই মাস্ট ওয়ান ইউ মিস্টার রয় ইট ইজ এক্সট্রিমলি যথেষ্ট মানহাতিকর কিরিটি মৃদু হাসল তারপর শান্তকণ্ঠে বললে 
যা হওয়ার তো হয়েই গিয়েছে তবে ফাঁসির দড়িটা আপনি এড়াতে পারবেন না আমরা ঘরের মধ্যে সকলে নির্বাক স্তম্ভিত হয়ে তখনও দাঁড়িয়ে ভাবছেন কেমন করে প্রমাণ করব কথাটা তাই না বেগম সাহেবা প্রমাণ হ্যাঁ দুটো মোক্ষম প্রমাণ আমার হাতে আছে কি বললেন বললাম তো দুটো প্রমাণ আছে আমার হাতে বলতে বলতে পকেট থেকে ভাঙা কাঁচের চুরির একটা অংশ ও একটা মেয়েলি হাতে দস্তানা বের করলো কিরিটি লুক চেয়ে দেখুন চিনতে পারছেন এই বস্তু দুটি একটা ভাঙা কাঁচের চুরির অংশ আর এই দস্তানাটা এই দুটোই যে আপনার সেটা প্রমাণ করতে আদালতে বিশেষ কষ্ট হবে না এই দুটোই আমি হোটেলের ঘটনাস্থলে কুড়িয়ে পেয়েছি হাতে দস্তানা এঁটে আপনার স্বামীকে আপনি ছোড়া মেরে হত্যা করেছিলেন যাতে করে ছোড়ার বাটে আপনার হাতের কোনো চিহ্নই না পাওয়া যায় আর আপনার হাতের ওই কাঁচের চুরিগুলোই প্রমাণ করে দেবে ওরই একটা ছোড়া মারার সময় ভেঙে গিয়েছিল সো ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড ইউ আর কট রেড হ্যান্ডেড নির্বাক স্তব্ধ সকলে বোবা স্তব্ধতা একটা ঘরের মধ্যে নুরুন্নেসা বেগম তখন পাথরের মতো নিষ্প্রাণ কিরিটি মিস্টার বাসুর দিকে চেয়ে একবার বললে ওকে অ্যারেস্ট করুন মিস্টার বাসু আমার কাজ শেষ তবে মারিয়াম আর তাজউদ্দিন সাহেব কেউ ছাড়বেন না তারাও কনসপিরেসির মধ্যে ছিল মিস্টার বাসুর ইঙ্গিতে একজন সেপাই গিয়ে নুরুন্নেসার হাতে লোহার বালা পরিয়ে দিল বড় বেগম সাহেবা আমি সত্যিই দুঃখিত কুণ্ডল জোড়া আপনাকে ফিরিয়ে দিতে পারলেও আপনাকে অন্ধবিশ্বাসের খেসারত দিতে হলো চল সুব্রত আমরা ঘর থেকে বের হয়ে এলাম রাত তখন প্রায় শেষ হয়ে আসছে পরের দিন কিরিটির বাড়ির বাইরের ঘরের বসেই কিরিটি সমস্ত ব্যাপারটা বিশ্লেষণ করছিল ঘরের মধ্যে আমি মিস্টার বাসু ও বড় বেগম সাহেবা ছিলেন কিরিটি বলছিল সব ঘটনার মূলেই ওই অভিশপ্ত কুণ্ডল জোড়া মাস্টারেক আগে তাজউদ্দিন খান লাহোর থেকে এখানে ভারতবর্ষে আসে এসে ওঠে নবাব সাহেবের গৃহেই এবং ধূর্ত তাজউদ্দিনের বুঝতে বেশি দেরি হয় না যে নবাব সাহেবের আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় বড় বেগম সাহেবা বললেন আমি কথায় কথায় ওকে একদিন কথাটা বলেছিলাম শুধু তাই নয় আরও একটা কথা নিশ্চয়ই বলেছিলেন নবাব বংশের রেয়ার জুয়েলসগুলোর কথাও বলেন নাকি হ্যাঁ বলেছিলাম আরে সেটাই হয়েছিল আপনার মারাত্মক ভুল বুঝতে পারিনি মিস্টার রয় জানি যাই হোক জুয়েলসগুলোর কথা শুনে তাজউদ্দিনের মনে লোভের সঞ্চার হয় আর সঙ্গে সঙ্গে ভাবতে শুরু করে কি করে সেগুলো হাতিয়ে সে পাকিস্তানে সরে পড়বে এদিকে একটা ব্যাপার ঘটে গিয়েছিল কি প্রশ্ন করলাম আমি খোপসরা চেহারা তাজউদ্দিন খানের একই সঙ্গে যার ফলে দুটি নারী তার প্রতি আকৃষ্ট হল ছোটি বেগম সাহেবা আর মরিয়াম ফলে ব্যাপারটা সহজ হয়ে গেল আপনা হতেই দৈবক্রমে তাজউদ্দিন খানের কাছে দুজনের সঙ্গে ভদ্রলোক প্রেমের খেলা শুরু করলেন মরিয়াম বিবি আর নুরুন্নেসা বেগম অথচ দুজনের একজনও ব্যাপারটা সন্দেহ করল না দুজনকেই বোঝালেন খান সাহেব জুয়েলসগুলো হাতিয়ে পাকিস্তানে সরে পড়বেন দুজনেই সাহায্য করতে লাগলো তাকে মারিয়ামকে তুই সন্দেহ করেছিলি কখন প্রশ্ন করলাম আমি বড় বেগম সাহেবার মুখ থেকে তার কুণ্ডল চুরির বৃত্তান্ত শুনেই কারণ পানীয়ের সঙ্গে ঘুমের ওষুধ দিয়ে কুণ্ডল চুরি করা তার পক্ষে যতটা সহজ ছিল অন্য কারো পক্ষে সেটা ছিল না ওই সঙ্গে এও বুঝেছিলাম মরিয়মের মতো সামান্য এক দাসী কারোর পরামর্শ ব্যতীত ওই দুঃসাহসী কাজ করতে পারেন না কিন্তু সে কে কে দিয়েছিল পরামর্শ তাকে ছোটি বেগম সাহেবা না এক নারী কখনো অন্য এক নারীকে অতটা উনি বিশ্বাস করতেন না তাই ভাববার জন্য ব্যাপারটা বড় বেগম সাহেবার কাছে দুদিনের সময় নিয়েছিলেন তারপরই নবাব সাহেবের ওখানে গিয়ে খান সাহেবকে দেখে ও তারপর ছোট বেগমের কথাগুলি শুনে মনে মনে বুঝলাম এর মধ্যে তৃতীয় ব্যক্তি আছে আর সে কেউ নয় ওই আমাদের খান সাহেব তারপর সঙ্গে সঙ্গে খান সাহেব সম্পর্কে খোঁজ নিতে গিয়ে জানতে পারলাম তার পাকিস্তান ফিরে যাবার এয়ার প্যাসেজ বুকড হয়ে গিয়েছে বুঝলাম তখন যা কিছুর ঘটার ওই রাত্রেই ঘটবে আর এ পার্টিই হচ্ছে সবচাইতে বড় সুযোগ তাই পার্টিতেই যাই আমি 
এখন কথা হচ্ছে মরিয়াম বিবিকে চিনতে পারা সত্ত্বেও কেন তাকে সেটা জানতে দিলাম না জানতে দিইনি এই কারণে তাহলে অত সহজে মরিয়াম বিবিকে ধরতে পারতাম না নবাব সাহেবও কি মরিয়ামকে চিনতে পারেননি প্রশ্ন করলাম নিশ্চয়ই চিনতে পেরেছিলেন তবে লনে নিয়ে গিয়েছিলেন তাকে নুরুন্নেসা ও তাজউদ্দিন সাহেবের ব্যাপারটা জেনে নেবার জন্য কিন্তু হতভাগ্য জানতেন না ওই রাত্রেই তাজউদ্দিন ও নুরুন্নেসা মতলব করেছিল তাকে শেষ করে ফেলার জন্য তাহলে এভরিথিং ওয়াজ প্রি অ্যারেঞ্জড হ্যাঁ তাই সবটা স্থির মস্তিষ্কের পূর্ব পরিকল্পিত ব্যাপার ছিল হয়তো কি তাজউদ্দিন খান ও নুরুন্নেসা দুজনেই মতলব করেছিল যে সুবিধা পাবে সেই নবাব সাহেবকে হত্যা করবে সে রাত্রে হয়তো পানীয়ের সঙ্গে বীজ দিয়েই হত্যা করতে চেয়েছিল যাতে করে কোনো সন্দেহ তাদের উপর না পড়ে কিন্তু ব্যাপারটা ঘটনাচক্রে হয়ে দাঁড়ালো মানে মিস্টার বাসু শুধালেন মরিয়ামকে চিনতে পেরে নবাব সাহেবের মনে সন্দেহ জাগে ফলে তিনি আর তার সঙ্গ ছাড়তে চাননি নবাব সাহেব তাহলে কুণ্ডল জোড়া পেলেন কি করে প্রবাবলি দ্যাট ওয়াজ অ্যানাদার স্টোরি কেরিটি বললে কি রকম নবাব সাহেব বা হয়তো মরিয়াম বিবির কাছ থেকেই কুণ্ডল জোড়া কিছু টাকা বক্সিস দিয়ে হাতিয়ে নিয়েছিলেন কারণ মরিয়াম বিবিকে হাত করা নবাব সাহেবের পক্ষে খুব একটা অসাধ্য ছিল না কিংবা হয়তো মরিয়ামের সঙ্গেও নবাবের কোনো সম্পর্ক থাকতে পারে তারপর যা ঘটেছে তাও আমার কিছুটা অনুমান কি রকম শুধালেন মিস্টার বাসু কুণ্ডল জোড়া মরিয়াম বিবির হাত ছাড়া হয়ে যাবার পর হয়তো খান সাহেবের মরিয়াম বিবির সঙ্গে একটা চটাচটি হয়ে যায় খুব সম্ভব বললাম আমি সম্ভব নয় হয়তো তাই হয়েছিল আর তাইতেই মরিয়াম স্থির করে যেমন করেই হোক খান সাহেবের কাছ থেকে কুণ্ডল জোড়া আবার হাতিয়ে নিয়ে যে করি হোক যার জিনিস তাকে ফিরিয়ে দেবে মরিয়াম বিবি কি কুণ্ডলের আসল রহস্য জানতে পেরেছিল বলে তোর মনে হয় কিরিটি প্রশ্ন করলাম আমি সম্ভব নয় তাহলে সে অত সহজে কুণ্ডল জোড়া হাত ছাড়া করত না নবাব সাহেবও সেটা পেতেন না মিস্টার বাসু বললেন সত্যিই অভিশপ্ত কুণ্ডল কিরিটি বললে সত্যি তাই মিস্টার বাসু নচে নিজের জিনিসের জন্যই বা নবাব সাহেবকে ওইভাবে প্রাণ দিতে হবে কেন বড় বেগম সাহেবা বললেন অথচ একবার যদি সে চাইত কুণ্ডল জোড়া আমার কাছে আমি দিয়ে দিতাম বেগম সাহেবা চোখে জল বেগম সাহেবা কিরিটির ডাকে বেগম সাহেবা অশ্রু সজল চোখ দুটি তুলে তাকালেন ওর মুখের দিকে কুণ্ডল সম্পর্কে যে কাহিনী আপনি বলেছিলেন সবটাই তাহলে আপনার বানানো হ্যাঁ তবে কেন বলেছিলেন আমি যদি জানতাম কুণ্ডল আমার স্বামী নিয়েছে তাহলে আসতেন না আমার কাছে তাই না হ্যাঁ তাছাড়া আমি নুরুন্নেসা বেগমের হাত থেকে স্বামীকে আপনার আবার ফিরে পেতে চেয়েছিলেন তাই তো হ্যাঁ আমি ভাবিনি সে অমন করে ওকে গ্রাস করবে ভেবেছিলাম দুজনে মিলে মিশে থাকব বলতে বলতে দু ফোটা অশ্রু বড় বেগম সাহেব আর শীর্ণ গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়ল আমি এবার যাই হ্যাঁ আসুন বেগম সাহেবা নিঃশব্দে ঘর থেকে বের হয়ে গেলেন বোরখাটা মুখের উপর টেনে দিয়ে শেষ হল কিরিটি রায়ের গল্প এটি ছিল পঞ্চম এবং শেষ পর্ব যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পাশে থাকবেন সম্পূর্ণ গল্পটি শোনার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ ঈশ্বর ঈশ্বরের কৃপায় সকলে ভালো থাকবেন নমস্কার